കേരളത്തിലെ മാർത്തോമ നസ്രാണികൾ പാരമ്പര്യമായി അവതരിപ്പിച്ചു വരുന്ന ഒരു സംഘ നൃത്തമാണ് കേരളത്തിലെ സുറിയാന ക്രൈസ്തവ അനുഷ്ഠാന കലാരൂപങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നൃത്തരൂപമാണ് മാർഗംകളി എ ഡി അൻപത്തിരണ്ടിൽ കേരളം സന്ദർശിച്ച തോമാസ് ലഹയുടെ ചരിത്രമാണ് ഈ നൃത്തരൂപത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം ഇതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഗാനവിഭാഗത്തെ മാർഗം കളിപ്പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നു അടുത്ത കാലം വരെ പുരുഷന്മാർ മാത്രമാണ് മാർഗം കളി നടത്തിയിരുന്നത് എങ്കിലും ഇന്ന് വ്യാപകമായി സ്ത്രീകളും മാർഗം കളിയിൽ പങ്കെടുത്തു വരുന്നു സ്കൂൾ കലാലയ മത്സര വേദികളിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികളാണ് മാർഗം എന്നത് പാലി ഭാഷയിലെ മഗ്ഗ എന്നതിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതാണ് പുതിയ ജീവിത രീതിക്ക് അതായത് ബുദ്ധമത പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനെ മാർഗം കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ക്രൈസ്തവരും മതപരിവർത്തനം ചെയ്താൽ മാർഗം കൂടുക എന്നായിരുന്നു പുരാതന കാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് പിന്നീട് ഇത് ഏതു മതം ചേരുന്നതിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമായി മാർഗം കളി എന്ന പേരിൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു മാർഗത്തെയാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറിനും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കാലത്താണ് ഈ കളിയുടെ ഉത്ഭവം എന്ന് കരുതുന്നു നമ്പൂതിരിമാർക്കിടയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സംഘക്കളിയുമായി ഇതിന് വളരെയധികം സമാനതകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പ്രൊഫസർ പി ജെ തോമസും സംഘക്കളിയുടെ അനുകരണമാണെന്ന് ഉള്ളൂരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു മാർഗം കളിയുടെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളായ കേരളത്തിലും തമിഴ്നാടിലും ഹിന്ദു ഉത്സവങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്ന തിരുവാതിരകളിൽ നിന്നും വന്നതാണ് മാർഗം കളി രണ്ട് ബ്രാഹ്മണരുടെ നൃത്തമായ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതാണ് മൂന്ന് കേരളത്തിലെ നമ്പൂതിരി ബ്രാഹ്മണരുടെ നൃത്തമായ യാത്രാക്കളിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വട്ടക്കളിയിൽ നിന്നാണ് മാർഗം കളി ഉത്ഭവിച്ചത് കൂടെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ആയോധന കലകളിൽ നിന്നും തിരുവാതിരകളിയേക്കാളും ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരത്തെക്കാളും പഴക്കമുണ്ട് മാർഗം കളിക്ക് മാർഗം എന്ന വാക്കിന്റെ മലയാളം അർത്ഥം വഴി ഉത്തരം എന്നൊക്കെയാണ് എന്നാൽ ആത്മീയ തലത്തിൽ മുക്തിയിലേക്കുള്ള വഴി എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അടുത്ത കാലം വരെ കേരളത്തിൽ ക്രിസ്ത്യ മതത്തിലേക്ക് മാറുന്നതിനെ മാർഗം കൂടൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് യഥാർത്ഥ മാർഗം കളി തോമാസ് ലിഹ കേരളത്തിൽ വന്നതിനെയും അദ്ദേഹം കാണിച്ച അത്ഭുത പ്രവർത്തികളെയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചവരുടെ സൗഹൃദവും അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച വിഷമതകളും അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച പള്ളികളും കുരിശുകളെയും കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നവയാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ മാർഗം കളിയുടെ പാട്ടിന്റെ വരികളിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു മലബാർ തീരത്ത് താമസിക്കുന്ന മാർത്തോമ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സാംസ്കാരികതയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് മാർഗം കളി ആദ്യകാല മാർഗം കളിയും ഇന്നത്തെ മാർഗം കളിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മാർഗം കളിയുടെ ചരിത്രത്തെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി കരുതാം ആദ്യഘട്ടം ഇന്ത്യയെ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനിയാക്കുന്നതിന്റെ മുൻപുള്ള കാലം അക്കാലത്ത് മാർത്തോമ നസ്രാണികൾ പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിലും ചടങ്ങുകളിലും അവതരിപ്പിക്കുന്ന നൃത്തമായിരുന്നു മാർഗം കളി അക്കാലത്ത് പരിചമുട്ടുകളിയും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പിന്നീട് സിനോദ് ഓഫ് ദയാംബർ ഈ തദ്ദേശീയ രൂപത്തെ തടഞ്ഞു പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന കാലത്ത് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പുരോഹിതനായിരുന്ന ഇട്ടി തോമൻ കത്തനാരുടെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമായി മാർഗം കളിക്ക് കൂടുതൽ ഉയർച്ച ലഭിച്ചു ഈ കാലത്ത് പതിനാല് കാവ്യഖണ്ഡങ്ങളായി മാർഗം കളിയെ രൂപപ്പെടുത്തി പക്ഷേ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ ഈ കലാരൂപം ഇടയ്ക്ക് അവിടെയും ഇവിടെയുമായി അല്ലാതെ ആരും അവതരിപ്പിക്കാതെയായി അതേസമയം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മാർഗം കളി എന്ന കലാരൂപം വീണ്ടും ജനപ്രിയമായി കേരള ക്രൈസ്തവരിലെ ഒരു സവർണ വിഭാഗമാണ് മാർത്തോമ നസ്രാണികൾ നസ്രാണി മാപ്പിളമാർ അല്ലെങ്കിൽ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ കേരളത്തിൽ സുവിശേഷ പ്രചരണം നടത്തി എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തു ശിഷ്യനായ തോമയാൽ സ്ഥാപിതമായ ക്രൈസ്തവ സമൂഹമാണ് തങ്ങളുടേതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഇവർ കേരളത്തിലെ മൊത്തം ക്രൈസ്തവരുടെ എൺപത് ശതമാനം വരും ആരാധന ഭാഷയായി സുറിയാനി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതിനാൽ കേരളത്തിൽ ഇവരെ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് യൂറോപ്യന്മാരുടെ വരവ് വരെ കേരളത്തിലെ വ്യാപാര മേഖലയിൽ പ്രകടമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്ന ഇവർക്ക് രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് പല പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളും ലഭിച്ചിരുന്നു പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഒരേ വിശ്വാസവും ഒരേ സഭയുമായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇവർ ഇപ്പോൾ ഒൻപത് വ്യത്യസ്ത സഭകളിലായി ചിതറിക്കിടക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് മാർഗം കളിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കത്തിച്ചു വെച്ച തിരുവിളിക്കിന് ചുറ്റും നിന്ന് കൈകൊട്ടി പാടിയാണ് മാർഗം കളി നടത്തുന്നത് പരമ്പരാഗതമായ വെള്ളമുണ്ടും ചട്ടയും അണിഞ്ഞാണ് മാർഗം കളി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിളക്ക് ക്രിസ്തുവിനെയും പന്ത്രണ്ട് പേർ ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു കളിയാശാൻ വായിത്താരി ചൊല്ലി പദം പാടുകയും വൃത്താകൃതിയിൽ അണിനിരക്കുന്ന കളിക്കാർ അത് ഏറ്റുപാടി താളവും ചുവടും പിടിച്ച് നൃത്ത